ගන්නා කැමති වුණ ගෑනු ළමයෙකුට ළමය හම්බෙන දවස අතට ගත්තා ළමය කුණු හරපෙන් ගිල වීසි කරා මග ජමුනේ පතා චලා කෙම ක්‍රිස්ටෝ නුඹ පානි තක් නි පීතේ තේ ආයිල්ටි ෆි බෙල් හොම්බෙ යලි නා ෆ්‍රාන්ස් ඔ රෆ් දිනි කම්ප්ලීට්මන් ඔන් කෙන් ඔම් යක හව් කොන්ටැක්ට් බෙහ فتاة وأنني لا أشكو من أي خطأ وأنني طبيعية رفضوا طبعا تقبل الأمر نهائيا. كوفيد 19 has taken the world on a ways and it has um, affected virtually everybody. إنك أبا ديتا ما سوم ديتا تيرو ليتا ما سين أبا يردو بيتا لي. باكرة تك إنغلك ورتر ملا بلاي لا باكرة تكوم. كورونا كي بدا سي أدالة باندة. أعتقد أدالة خلتية تو جاج نيو تي جاج جو تي ديت دي ديت. ابي تا كوسكا بي كوي فاسلا ني هو ملول كي جي كوفيد مازال ما نعرفوش الواحد مازال خايف وكل شيء وقفت الخدمه وحده من الناس انا جعت في الدار مليت الدرج باش تخرجني ما عنديش كري انا عمري 24 سنه ترافيس دو سيكس ترانس نعيش وحدي تو عندي صافي 6 7 ans نخدم في الخدمه هذيا ملينا صغيره ملينا مينور لي ترافيس دو سيكس ماهمش قانوني بور لي ترانس سيرتو بشده كبيره وحتى بور لي في معني النساء الكل زاد ممنوع هذاك زاد كيف كيف كسوا على اما يتشددوا في الـ في الـ في لي ترانس ولي غي والكوميونيتي ال جي بي تي اكثر من اللي يتشدوا مع البنات وكل شيء كريس قال الاخر تنجم في اي لحظه تقعد في دارك تلقى البيبي يدق حاكم يعني ما فما حتى مورد رزق في تونس باش تخدموا تعرف اللي احنا ما عندناش حقوق في تونس ما نجموش نخدموا ما عندناش الحق في التشغيل ما عندناش الحق في في القرايه معنا حق في حد شيء خاطرنا ترانس ديما يخزر لك خزره سافا با دونك تتلاز باش تخدم الخدمه هذيك دونك ما تنجمش تتخلى عليها سينو هيك لك الشر حتى السعيد باش نخدم وكل شيء يطردوني وقت اللي يشوفوا الكارت دي دونتيتي بتاعي يقول لك خرج خرج رجع لي يقول لي شنو هي برا افهم روحك انت شنو ومن بعد تو يجي يخدم عائلتي في بالهم بيا لي نا ترانس ورافضيني كومبليتمون كان ام ياك هاو كونتاكت بيها باقي الكل ماهمش ماهمش متقبلين معناها الحكايه ملول كي جاي كوفيد مازال ما نعرفوش الواحد مازال خايف وكل شيء وقفت الخدمه وحده من الناس انا جعت في الدار مليت الدرج باش تخرجني ما عنديش كري كما جاوش الجمعيات راني وقتها كنت نجم نتشرد في الشارع نجم ما نلقاش باش ناكل ومن بعد لك الموجه الثانيه نتاع الكوفيد وليت نقبل باي بخي واي عبد نجيبو اما ما ياخذ ريسك كبير نجم في اي لحظه انا في اي لحظه نمرض بالكوفيد ديجا فما حتى اصحابنا شكون مرض بالكوفيد من الخدمه هذه وكل شيء وبرا عندي صحابي يخدموا في الشارع مسكنوا حالتهم حليله معني من لي جور ترافيستي وترونس كل شيء عاونوهم الجمعيات المره الاولى ما توا تعبين برشا احنا ما نجموش نعاونوا بعضنا علاش على خاطر ما عندناش كان جينا عنا نعاونوا بعضنا مثلا عبد طايح بي ولا حاجه نعاونوا فهمت ما احنا ما عندناش ديجا كلهم ناقصين معناها كلنا كيف كيف خاطر فرد دومين فرد سيكتور فرد كل شيء دونك كل نفس الحاله مستحيل تلقى واحد توا جو بي في الكوفيد معناها الكليونات نقصوا على الاخر وابار ابار نقصوا فما كليونات اللي ما يعطيكش البري اللي نجم يخلص لك الكريت واللي تقبل بليغاتوار عليك باش تنجم تاكل وما وتشرب اللي يطلبوا كان اللي ما عندهمش فلوس مع يعني جار فلوس شويه معناها جار باش تاخذ تقضي هكا هاو با بلوس ما جامش تلم برشا باش تخلص لك ري والماء والضوء الخدمه مكثريه في الليل اي والكوفر فو نقص على الاخر علاش خاطر الخدمه ما تنجمش تتمثل كيف في الدار تنجم تخرج تسهر تتعرف على العباد تنجم تدبر فلوس لبرا وحتى سون سيكس فما عبيت تخدم في النهار كامل ما تنجمش تجيك مثلا في ال... كان بعد السبعه يروح بصغار وكيما نقولوا حاجات هكا بعد الخدمه نجم يجي كوفر فو تو ما تنجمش يجيك حتى حد تنجم متن... تنجم تعمل حتى شيء معناه كوفر فو اكثر حاجه اللي خليتك تقلق العبيد مش كان حتى في لي ترافاي ستو سيكس في اللي في الح... الناس اللي تعيش بالليل الكل شديت ثلاث مرات انا مع البوليسي تخوا فوا مش مره بركه ما يتقبلكش البوليسي في الشارع وقت ما يدلو كارت ايدونتيتي ولا حاجه يقول لك اش تعمل هوني واش بك عم في روحك هكا ليه هكاك يستفزك ويهزك للمركز يقول لك ومن بعد يعدوا هالك هذا بجانب موظفكم سيانا سابيتو 
اي دخل طيف الحبس عديت 21 يوم المره الاولى وبعد عديت سومين المره الاولى والمره الثالثه سومين زيدا خايبه برشا الاكسبيريونس على الاخر من نصف حيلك قلت لك انا بعد ما خرجت من الحبس نعدي عند بسيكياتر معني باش نجمت ما عادش نرقد في الليل كيفاش الاهانات كي دخلت و... وكيفاش برشا برشا حاجات خايبه ما نحبش نرجع لها <تصفيق> برشا حاجات روا فوا ماهمش شويه معني मैं दो माह की थी जब मेरे अबू छोड़ के चले गए थे हम पांच बहन भाई थे सबसे छोटी मैं थी दोनों दोनों दो भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी एक सिस्टर की भी डेथ होगी फिर हम दोनों बहन नहीं रह गए बस मेरी शादी घर वालों की मर्जी से ऐसा एंड ऐसा अपना सलोन था उनका तब अच्छी खासी आमदनी थी हर चीज़ थी घर में हमारे पहले तो बहुत अच्छे रहते थे वो मेरे साथ फिर उनके गुर्दे में पेन हुई थी तो हॉस्पिटल गए हैं उसके बाद नहीं वो मेरे साथ सही हुए दो दिन घर नहीं आया तो मैंने पूछा था कि आप किधर थे क्योंकि घर खाने के लिए कुछ नहीं था उन्होंने फिर मारा था मुझे ये मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तब वो हमें छोड़ के चले गए उन पर खर्चे का केस किया पास में सबसे बात की उन्होंने वकील करके दिया कि उस पर चलो नहीं आता ना सी कम से कम खर्चा दो दे के बच्चे अपने खाने पीने के लिए उनके पास कुछ हो वो आए थे कह रहे थे कि केस वापस ले लो मैं महीने का आपको पाँच हज़ार देता जाता हूँ मुझे यही है कि अदालत में वो पाँच हज़ार एक महीना देंगे दो महीना देंगे उसके बाद फिर मुझे पता उन्होंने नहीं देना वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि केस वापस ले लें और मैं ले नहीं रही केस वापस जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था जब छोड़ के हो गए हैं तब मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन करने गई थी मैं फैक्ट्री एरिया में वहाँ एक बाजी थी जरी बाजी और उनके हस्बैंड थे शहजाद भाई वो लोग मुझे मिले मैं रो रही थी तो उन्होंने फिर मुझे बोला था कि आप हमारे पास आ जाए हमारे घर काम करने तब ये मेरी बेटी पैदा होने वाली थी छः मंथ थे तो मैं उनके घर नहीं हूँ अच्छा खासा उन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था खाना पीना बच्चों का कपड़ा वगैरह मगर उनकी जो अम्मी है ना उन लोगों को नहीं पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ तब वो मेरे हाथ से हर चीज़ खाती थी मेरे हाथ का बना हुआ चाय हर चीज़ उन्होंने कहना मगर जब उन्हें पता चला कि मैं क्रिश्चन हूँ वो पानी तक नहीं पीती थी यहाँ तक कि वो अपने बच्चे का घर अपने बेटे का घर छोड़ गई थी कि जब तक ये यहाँ मैं नहीं रहूँगी उन्होंने मुझे बोला था हम आपको घर भी देंगे मुस्लिम हो जाए मगर नहीं मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती इसीलिए मैं चर्च में आ गई थी मुझे फ़ख्र है कि मैं क्रिश्चियन हूँ चर्च में तो वो तीन टाइम का मैं खाना दे रहे थे मेरे बच्चे की एजुकेशन भी उन्होंने खुद स्कूल में एडमिशन करवाया उसकी फ़ीस वगैरह देते रहे क्रिसमस या इनकी बर्थडे हो वो सारा इनका खर्चा उठाते रहे फिर उन्होंने बोला कि करोना और अब किसी को चर्च में नहीं रहने दे सकते इसीलिए फिर उन्होंने मेरी हेल्प की कि रेंट पे घर आपको एडवांस हम दे देते हैं तो आप रेंट पे घर ले लें उन्होंने फिर मुझे रेंट पे घर लेके दिया था साथ उन्होंने मुझे राशन दिया था कि ये बाजी आप अपने घर जाके यूज़ कर लें जब राशन ख़त्म हुआ ऐसे ही बच्चे कभी भूखे या कभी वैसे ही पड़े में ये मुस्लिम रोज़े जब थे तब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और किसी ने सबसे मांगा कब किसी ने कुछ नहीं दिया और मेरा बेटा भूख से रो रहा था फिर मैं वो जहाँ रोज़े खिलवाते हैं उधर फिर हम लोग पैदल गए मैं अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए लेके गई <laughs> पास्टर शोक साहब सौ रुपया डेली का मेरी बेटी को दे देते हैं और जिनके घर काम कर रही हैं एक टाइम का खाना वो दे देते हैं दोपहर का हमें उधर से सात हज़ार सैलरी है साढ़े आठ सौ फीस है इसके स्कूल की कोरोना से पहले ये स्कूल जाता था मगर जब से करोना आया इसकी फ़ीस ना देने की वजह से अब ये स्कूल नहीं जाता इसका नाम कट गया है घर में ही इसको पढ़ा रही हूँ जहाँ काम करती हूँ वो बाजी थोड़ा बहुत इसको पढ़ा देती हैं तीन चार दिन पहले जिधर काम करती हूँ वो बाजी ने इससे सवाल किया था कि आप मामा से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से उसने यही बोला मैं मामा से करता हूँ उन्होंने पूछा पापा से क्यों नहीं वो आगे से कहता जब पापा नहीं अपने बच्चों का ख्याल करता तो हम क्यों उनसे प्यार करें घरों में काम का पता किया था मगर किसी ने नहीं दिया कह रहे थे कि लॉकडाउन है करोना इसी वजह से हम लोग नहीं दे सकते काम कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि कहीं और मिल जाए मगर बच्चे छोटे होने की वजह से कोई दे नहीं रहा काम मैं सारी रात नहीं सोती कि कहीं कोई आ ना जाए क्योंकि अकेले रहती हूँ मैं और हालात ऐसे नहीं है कि अकेला कोई रहे घर पे मुझसे अक्सर मेरे जानने वाले भी चर्च में यही कहते हैं आप अकेले रह कैसे रहते हो आपको नींद आ जाती है 
और मैं हंस के यही कहती हूँ सोती नहीं हूँ मैं मुझे सबसे ज़्यादा दुख मारता है जब मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांगे और मेरे पास ना आओ वो चाहता है उसका पापा साथ हो वो जब दूसरे बच्चों को देखता अपने पापा के साथ खेलते वो फिर पूछता मेरे पापा क्यों नहीं मारे साथ रहते मैं चाहती हूँ वापस आ जाए क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रूरत है उसकी माफ़ कर दूँगी मुझसे मेरे बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है مرحبا أنا اسمي إنانا من سوريا وأنا فتاة عابرة ترانجندر وصححة جنسيا هيك بحب أعرف عن نفسي إنانا ما هو الاسم يلي أنا خلقت فيه ولدت فيه وسجل على شهادة الميلاد وأيضا على شهادة الميلاد سجل على أنني ذكر لأنني من طفولتي دائما كانت أحسسي ومشاعري على أنني أنثى على أنني بنت لم أستطع تقبل أنني ولد عانت من هيدا الموضوع من خلال طفولتي كانت انطوائية ما قدرت أتقبل كوني ولد الموضوع طبعا في المستقبل زاد خلال فترة البلوغ عانيت من اكتئاب شديد عائلتي وقتها أخذوني إلى أطباء نفسيين ليتم إقناعي أنه ما أشعر به هو عبارة عن ضرب من الجنون تصدقتهم وأمنت بأنني مصابة بالجنون وهكذا أكملت حياتي أكملت كجسد بدون روح فالعائلة عندما أخبرتهم بأنني فتاة وأنني لا أشكو من أي خطب وأنني طبيعية رفضوا طبعا تقبل الأمر نهائيا الأطباء نصحوني طبعا بالسفر لأجل إتمام علاجي لكي أستطيع أن أتعايش بشكل طبيعي كفتاة خلال بداية هذه السنة قررت سافر لأنه للأسف الشديد مثل ما بنعرف اجتاحت العالم جائحة كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 الحدود تسكرت طبعا غير موضوع انه السفر والحدود اغلقت الدواء المخصص لنا كعلاج ابتدا بالنقصان اصبح الحصول على العلاج المخصص لنا جدا صعب ولكن حتى في البلدان التي كان يتوفر فيها العلاج بعد كوفيد 19 أصبح الحصول عليه صعب جدا بعد الجائحة الكثير حول العالم خسروا وظائفهم أصبح هناك أزمة اقتصادية لكن بحب نوي أنه نحن كعابرين وعابرات كترانجندر عمل لاقي كنا صعوبة بالغة في إيجاد عمل مناسب لنا للأسف في مجتمعاتنا العربية معروف أنه لا يوجد دعم للحالات اللي مثلي الحالات الترانجندر فإنك فتاة بجسد أنثى لكن هويتها وبطاقة الأي دي تعريفية ذكر وشخص بجسد رجل لكن آه الأي دي بطاقة التعريفية أنثى أكيد رح يلاقوا صعوبة بإيجاد عمل مناسب لهم وإن وجدوا أكيد رح تكون شروط هذا العمل مجحفة حتى لو كان العابرين والعابرات لسه ما خاضوا خطوة العلاج وأجسادهم لسه بتعبر عن نفس شخصيتهم الموجودة بالبطاقة لكن أكيد روح أنثى بجسد رجل لن يناسبها العمل في بيئة كلها ذكور وأيضا روح رجل بجسد أنثى أكيد ما رح يناسبه العمل في بيئة كلها إناث بعد كوفيد 19 الكثير منا خسروا وظائفهم وأصبح هاجس إيجاد عمل مناسب لنا والكثير من أصدقائي وصديقاتي الآن هم بلا عمل كدعم صحي عادي 
نتعرض نحن للتمييز العنصري أنا عن تجربتي الشخصية في بداية هذا الصيف ذهبت لزيارة طبيبة من أجل مشكلة صحية عندما علمت أنني ترانجندر بكل بساطة قالت لي يا ريت تشوف غيري بالنسبة لها التعامل مع فتاة مثلي حرام مرة أخ... كلمة أخيرة هيدا الفيديو أنا حبيت أعمله كرمال لأني أنا عانيت الكثير من الآن عندما اكتشفت ذاتي لا أرغب بأي روح تشبهني أن تعاني ما عانيته لو أستطيع أن أؤمن كل الدعم اللازم لكل عابر وعابرة في العالم العربي لن أقصر أتمنى أن يأتي اليوم الذي ينظر إلينا المجتمع بإنصاف My name is Tabunjaisa. I am a gender activist in the Gambia. I've been doing advocacy in women's issues for about 25 years. When you look at women, women's participation and representation in the Gambia, in all processes and, 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 and structures, and as a result, we form the gender platform, and we call it the civil society gender platform, and its main objective was to influence is to influence the processes as far as women's issues are concerned. Um, before, before COVID, my work mainly revolves around building the capacities of women um, on their rights. And um, I have been doing this work for, for quite a number of years now. And I have... Um, I was able to meet so many people and gathered a lot of experience and knowledge on issues of women. Today we are witnessing the training um, of women leaders um, who are drawn from the different regions of the country and we are here building their capacities in conflict analysis and peace building. Um, COVID-19 has taken the world unawares and it has um, affected virtually everybody. Um, it has changed the way we, we work, it has changed the way we advocate, but also has brought in series of challenges to women, especially. The research has shown that in the, uh, in the Gambia, Gender-based violence start at 74%, um, which, is, which is very high. But COVID came and added more to, the, to that, simply because, as I said, um, there were some perpetrators were, were living, victims were living with perpetrators. Um, and, but also during the um, public health emergency reg, um, regulations during the COVID, um, we have, it, it was recorded that there is a high prevalence of rape. Also, we have um, um, recorded numerous maternal deaths during COVID because, as I said, um, the attention and the resources were diverted to COVID. Um, during the um, public emergency regulations that came out, um, that the government came out with, it, wasn't, it didn't look at the gender perspective of, of issues simply because gov government failed to realize that when it comes to um, men and women, men and women have different needs, different interests, and different wants. And when we're putting up programs, this need to be factored in, which was always absent. I have a series of mem su memorable successes that I, could, that I could say, because when the Gambia embarks on the transnational justice, um, we mobilize ourselves as women's rights advocates, and ensure that the process is gender responsive.
ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கல்யாணம் முடித்தோம் எனக்கு மூணு பிள்ளைகள் இருக்காங்க பெரிய பாபா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பிறந்த பிறகு கொஞ்சம் நாள் சென்று அப்படியே எங்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிச்சு இப்படி போய்ட்டு ஜொப்பும் இல்லை நானும் ஒரு ஜொப்பு இல்லாமல் இருந்தோம் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் நாள் இருந்துட்டு திரும்ப வேறு ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கிக்கிட்டு போனோம் மை அலுவல பெந்து எங்களை இங்கே எதிரையும் போட்ட பிரச்சனை திபுனா போனகத்திய திபுனா மட்ட ஹோரங்க ஹோரங்க வகை எவனாட்டையா ஹரியாட்ட மட்ட கெஹுவா வத துண்ணா மக எல்லாமே பட இன்னும் கூட மங்க குடாக் கருதர் விந்தா மட்ட விளாக்கிட்ட ஹித்துனா மே எல்லாமே அவன் முன்னாடி ஹதான்னே உனஹரி கரகமுத கேளா தீர்ணே அரகன இட பாசம் எல்லாமே அவனே ஜீவத்தின் உனக்குல கொடாக் இவசில்ல வடகட்டுக்குக்கற காலையில வேலைக்கு போற நேரமே பாபா கொண்டுகிட்டு போய்வார் மூத்த பாபாவ எங்க கொண்டு வந்துக்கு வர நேரம் கொண்டு வருவார் கொஞ்ச நேரம் தான் வச்சிருப்பார் எங்க கொண்டு போறீங்கன்னு கேட்டா அதெல்லாம் கேட்டா அடிக்க வருவார் பாபா கிட்ட வந்தா அடிப்பாரு انا பாபா கொண்டு எங்க ஊடுறாருன்னு எனக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் சென்று தான் அக்கா கல்யாணம் முடிச்சிருக்க வீட்ல தான் விடுவாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு மே அவருதே மே கொரோனா பிரஷனட் அப்படி ஹுங்காக் மூணு துன்னா காகேங்கோ கிசிம தே கம்புன்னே ஏ கேனே அப்படி கண்ட நெது பொண்ட நெது ஹிட பு தவசலு தீனோ மே ஏ கேனிசா கொடாக் அப்படி அசரன வேலா ஹிட்டி கொரோனா காலத்துலயும் வரல என்ன செய்றாங்கன்னு கேக்குறதுக்கு கூட வரல பாக்குறதுக்கு கூட வரல நான் தொழிற்சாலையில் வேலை செஞ்சு தான் பல நாள் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கள் அப்பா அந்த எட்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எட்டாம் மாதம் எங்கள் அப்பா இறந்தும் போயிட்டார் பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு தரும் உள்ள பிள்ளைகளை பார்க்குறதுக்கும் அப்போ எக்கே நான் மட்டும் கேனவா மட்டும் புத்திக்தமாக ஏனே கேன் இல்லாமல் கெப்பாக கேலை ஏன் கெமத்தி உண்ணே கேன் இல்லாமே கூட்டேன் எல்லாமே ஹம்பின தவசு பாந்தர் ஹத்ரா மாறைந்தா மட்ட அமாரு எதாத் மட்ட ஹுந்தட்டம கேவா கெதிராப்போம் மட்ட ஃபீட் கரான்ன மட்ட பேஹே கேன் லமேட கிரினே தென் லமைய ஹுந்தட்டம ஆண்டனவா அத்தட கத்த லமைய குணு ஹர்பெங்கில வீசி கர தான் சேலரினு போட்டுட்டா கையில கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டாரு அவர் குடிச்சிட்டு தான் வருவாரு நீ எதுவும் கணக்குலாம் எதுவும் கேட்க முடியாது அவங்க அக்கா குடிப்பாங்க புள்ளைக்கு பால் கொடுக்கணும்னு சொன்னா புள்ளோட பால்ல போத்தல்லாம் கீழ எடுத்து போட்டு உடைச்சிடுவாரு காய் கையில காய் உனக்கு கையில அடிச்சிருக்காரு மாம வத்தை வடட்ட கியா ஹம தாம ஹவசடென்னே பீலா யா ஹம்ப கர்ன சதயகத் மட தென்னினே மாம ஹ வத்தை ஹம்ப கர்ன பொடி தேகின் தமை லமையட ஹம தே மரந்துன்னே புள்ளைய தூக்கி கீழ அடிக்க போனாரு அடிக்க போயிட்டு நான் எது உறக்க பேசினா புள்ளையில தான் தூக்கி கீழ அடிக்க போவாரு அம்மா அப்பாவும் சேர்ந்து தான் அடிப்பாங்க அவங்க அக்கா கூட என்ன அடிச்சிருக்காங்க நானும் பொத பாபா பிறந்ததுல இருந்து நான் போலீஸ்க்கு போயிருக்கேன் இந்த ஒரு நாயமுமே கிடைக்கல எனக்கு இந்த பெரிய பாபா அவர்கிட்ட தான் இருக்க அவங்க அம்மா கிட்ட அந்த பிள்ளையும் மூணு பிள்ளைகளும் ஒன்றா சேரணும்னு தான் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இரு பாசி மாம் வத்தி விடக்கணும் கூட எங்கள் பாட்டு மாவை லிஸ்டில் வெட்டணும் மகி கக்குள்ள கெடுணும் மீ அதே ஹிட்டிய மாம இது கூட அப்போ அம்மா தமிழ் மாம பெலுவேன் மீ அறியட்ட போனோம் கேக்கு தேவல் கர கரணம் வைக்க அண்ணே கேனுன்ட்ட விதம் கரணம் கீழே மட்டும் ஆரம்பிச்சுனா மீ லெவில மட்டை விட்டுட்டு அண்ணிக்கு வா முக்கதான் மாம இது ஏவேன கூட பின்னுக்கு கக்குள்ளி பின்னுக்கு தால கலவான் நெது திபு நீ மியா மாவ அல்லகன கஹப்பு பாரட்ட மாம இக்க தினம ஹிட்டகன ஹிட்டா மகே அங்கே ஹெம்ம தினம கஹப்பு பாரவர் மகே நந்தாம மட்ட கீனா மட்ட கெஹுவாத் கீனா ஓகே மரப்பாங் கீழே தமிழ் கீ அண்ணே பொம்பளை பிள்ளை அவங்களோட அம்மா கிட்ட தான் இருக்காங்க அவளை நான் கோர்ட்லேயும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் கோர்ட்டில் வழக்கு போட்டோம் அவருக்கு தீர்ப்பு சொல்லியும் தீர்ப்புக்கு அவருக்கு இணங்கவே இல்லை அவர் மகே என்ட்ரியா திப்பா போலீஸியே மே தவசில் மே கொரோனா லாக்டவுன் நிசா மாட்டே வேடைக்கிறது அண்ண வேறுனா மே பிரச்சனை நிசா மங்கோடா அசர்ன வேலை இன்னே எத்தனை மக்கி ஓத் மங்கோடா மானசிக தத்துவத்தில் இன்னே